लॉक तो हमने कुछ लॉक के रूल्स ये थे कि लॉक ए इंटू बी इज लॉक ए प्लस लॉक बी ये रूल नंबर वन है फिर हमारे पास था लॉक ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉक ए माइनस लॉक बी राइट और एक तीसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी लॉक की लॉक ए रेज टू पार एन तो इट विल बी इक्वल टू एन लॉग ए तो लॉग की तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है आफ्टर दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमें कुछ लॉग वैल्यूज याद होनी चाहिए जिनमें से है लॉग टेन लॉग हंड्रेड लॉग थाउजेंड लॉग टेन इज वन लॉग वन इज जीरो लॉग हंड्रेड इज टू लॉग थाउजेंड इज थ्री यहां तक आ गया हमें लॉग टेन रेज टू पार अ नंबर इज वेरी इजी टू सॉल्व आपको ये आ जाएगा एन लॉग टेन फिर हमारे पास है लॉग टू लॉग थ्री लॉग फाइव एंड लॉग सेवन लॉग टू इज पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो लॉक थ्री इज पॉइंट फोर सेवन सेवन वन लॉक फाइव इज पॉइंट सिक्स नाइन नाइन एंड लॉक सेवन इज पॉइंट एट फोर फाइव तो ये हमारे पास है लॉक वैल्यूज अब हमें क्वेश्चन ये मिल गया कि लेट सपोज लॉक किसी भी नंबर का हो सकता है मान लेते हैं देखो जरा लॉक ऑफ वन पॉइंट जीरो टू नाइन अब कल हमारे पास सब क्वेश्चंस आ रहे थे तो कुछ ऐसे लॉग वैल्यूज आ रहे थे जैसे लॉग इलेवन आ गया था ठीक है अब आपको क्या करना है बेटा पहले दो डिजिट्स टेन हो गया पहले दो डिजिट को लॉग टेबल में टू के अंडर देखना है लॉग टेबल खोलो और देखो जरा टेन अंडर टू एक वैल्यू मिलेगी टेन और वर्टिकल लाइन में देखो टू के अंडर क्या वैल्यू है हाँ जी बेटा बोलो जीरो जीरो एट सिक्स जीरो जीरो एट सिक्स उसके बाद जैसे आपने ऐसे एक लॉक टेबल में ना कॉलम्स मिलेंगे जैसे ये वन टू थ्री फोर ऐसे दिख रहे इसके बाद लास्ट में यहां फोर्थ डिजिट मिलेगा जो छोटे छोटे कॉलम्स हैं मिले अब इनमें आपने जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन दोबारा लिखा हुआ है यहां पे भी जीरो वन टू थ्री फोर लिखा हुआ है आपने अब नाइन के अंडर देखना है टेन को यहां टेन था पहले आपने टू के नीचे वाली वैल्यू देखी और अब आप नाइन के नीचे वाली वैल्यू देखो क्या आ रही है थर्टी सिक्स दो वाली उसकी वन है एक ऊपर और एक नीचे अब इधर जिस साइड पे जैसे यहां देखो यहां जो वैल्यू है इसके बिल्कुल पैरेलल जो वैल्यू है वो उठानी है थर्टी एट तो थर्टी एट वैल्यू आ गई अब आपने इसको प्लस कर दिया फोर ये आ गया जीरो जीरो एट सिक्स बाय प्लस थर्टी एट इज वन वन टू फोर ये आ गया जी यहां तक क्लियर है नहीं जीरो वन टू फोर क्या आएगा yes, अब जीरो वन टू फोर जो वैल्यू आ गई अब आप क्या करोगे हमने क्या देखा पहले दोबारा से देख लो टेन अंडर टू अंडर नाइन और फिर प्लस कर दिया ठीक है जी समझ आ गया अब बेटा डेसिमल से पहले कितने डिजिट है वन डेसिमल से वन पहले वन डिजिट है वन माइनस वन इज जीरो तो आंसर बन गया जीरो पॉइंट जीरो वन टू फोर तो आपने ये लॉग टेबल देखा दिस इज लॉग वैल्यू और फिर आप लिखता चाहते हो आंसर आंसर क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन टू फोर अब फिर से एक बार दोबारा समझो लॉग अब मैंने आपको दिया टेन पॉइंट टू नाइन अब भी 
टेन को टू के अंडर और नाइन के अंडर ही देखना है तो सेम ही आएगा ये आ जाएगा जीरो वन टू फोर अब डेसिमल से पहले कितने डिजिट है टू डिजिट तो आपका आंसर आ जाएगा टू माइनस वन इज वन वन पॉइंट जीरो वन टू फोर उसमें से माइनस वन कर देना ठीक है फिर से देखो अगर मैं आपसे बोलू लॉग हंड्रेड पॉइंट टू नाइन वन जीरो टू पॉइंट नाइन वन जीरो टू पॉइंट नाइन तो अभी भी आप क्या देखोगे टेन अंडर टू और फिर अंडर नाइन पांच हो तो राउंड ऑफ करके चार बना रहे हैं लॉग सिर्फ चार डिजिट तक ही होता है ठीक है अब टेन एंड टू देखोगे फिर टेन एंड नाइन देखोगे तो ये आ जाएगा जीरो वन टू फोर फिर से आ गया अब बताओ आंसर क्या आएगा टू पॉइंट जीरो वन टू फोर आंसर समझ आया पहला और मैम अगर क्या पे तीन हो या दो लॉग चलो आप देख के बताओ ना लॉग टू ये देखना है मुझे किसको किसके अंडर देखो ट्वेंटी टू को टू के अंडर देखो बताओ क्या वैल्यू आई थ्री फोर सिक्स फोर ये आ रहा है पुष्पिंदर ठीक आ रहे हैं बेटा अब डेसिमल से पहले कितने डिजिट दिख रहे हैं क्या आंसर आएगा टू पॉइंट थ्री फोर सिक्स फोर यानी तीन डिजिटों को हमें सोचना ही कुछ नहीं है फिर तो दो को थर्ड के नीचे देखिए बात खत्म ठीक है और दो ही डिजिट हो जैसे लॉग फिफ्टी फाइव देखो बताओ क्या आंसर है तो फिफ्टी फाइव अंडर जीरो सेवन फोर जीरो फोर तो वन पॉइंट सेवन फोर जीरो फोर अब बताओ यहां तक समझ आ गया अब अगर पान लो लॉग ऐसा आ जाए पॉइंट जीरो 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 वन या टू तो इसको सिंप्लीफाई कर लो वो बेटर ऑप्शन है लॉग टू इंटू टेन रेस टू पार माइनस फोर कर देते हैं फिर लॉग टू तो हमें आता ही है पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो और माइनस फोर लॉग टेन तो आपका आंसर आ जाएगा फोर माइनस पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो अब जरा लॉग टू देखो वहां पे है कोई लॉग टू क्या लॉग टू है लॉग टू का होता ही नहीं है लॉग वन जीरो लॉग टू थ्री फोर फाइव कुछ नहीं होता लॉग टेन से शुरू होता है देखो जरा लॉग टेबल टेन से शुरू हो रहा है ठीक है अब लॉग टू कुछ होता नहीं है इसलिए आप क्या देखोगे ट्वेंटी अंडर जीरो और डेसिमल से पहले एक डिजिट है इसका मतलब वन माइनस वन इज जीरो ठीक है लॉग टू नहीं है बेसिकली लॉग ट्वेंटी हो गया था तो आपको ये ध्यान रखना है कि लॉग टू लॉग टेबल पे नहीं मिलेगा जैसे आप जब कहोगे लॉग थ्री तो लॉग थ्री का मतलब क्या चीज देखोगे हाँ जी बेटे हाँ ऊपर वाला आंसर नेगेटिव में आएगा माइनस में आएगा ना थ्री पॉइंट समथिंग सेवन समझ आ गया अब इधर देखो लॉग थ्री देखो कैसे देखोगे वहां पे टेबल पे हाँ लॉग थ्री नहीं होगा वो क्या होगा थर्टी अंडर जीरो फोर सेवन सेवन वन और ये बन जाएगा जीरो पॉइंट फोर सेवन सेवन वन अब बताओ जी लॉक टेबल क्लियर मैं एंटी लॉक टेबल बता दूंगा अब हमारे पास है एंटी लॉक टेबल यानी हमने लॉक से एंटी लॉक कैसे देखना है तो नेक्स्ट वी हैव इज एंटी लॉक यानी लॉक के अगले पेज पे देखो एंटी लॉक टेबल है मिला 
एंटीलॉग हमेशा डेसिमल वाली चीजों का होता है वो भी देखो जरा एंटीलॉग जो है वो फर्स्ट किस वैल्यू का दिया हुआ है एंटीलॉग फर्स्ट किस वैल्यू का गिवन है जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो इसका मतलब एंटीलॉग डेसिमल वैल्यूज का ही देखा जा सकता है जबकि लॉग डेसिमल वैल्यू का नहीं देखते ना लॉग तो आप पूरे दो फर्स्ट टू डिजिट को देखते थे ठीक है आप जरा देखो मान लो आपके पास यहां पे आ जाए लॉग के इज इक्वल टू एक्स तो के आ जाएगा एंटीलॉग ऑफ एक्स पहले तो ये समझ लो कि हमें एंटीलॉग लगाना कब पड़ता है जब लॉग के एक्स के इक्वल है तो के किसके इक्वल हो जाएगा एंटीलॉग ऑफ एक्स अब जब ये एंटीलॉग ऑफ एक्स आ गया तो हम कहेंगे के इज इक्वल टू टेन रेस टू पार एक्स तो पहला कंसेप्ट तो ये है कि आपका जैसे लॉग के इज टू तो के आ जाएगा टेन रेस टू पार टू आंसर हंड्रेड ठीक है ऐसे ही लॉग के इज इक्वल टू लेट सपोज आ गया माइनस थ्री तो के आ जाएगा टेन रेस टू पार माइनस थ्री ये तो इजी से एंटीलॉग है जो डायरेक्ट आपके सॉल्व हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे लेकिन अब मान लेते हैं कि लॉग के टेन पॉइंट थ्री फोर आ गया अब तो हम फंस गए क्योंकि टेन रेज टू पार टेन पॉइंट थ्री फोर तो टेसिबल की पावर देना तो हमें आता नहीं हमें जब स्क्वायर करना आता है क्यूब करना आता है लेकिन टेन रेज टू पार टेन पॉइंट थ्री फोर तो हम नहीं कर पाएंगे अब आप क्या कहोगे के इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ टेन पॉइंट थ्री फोर ये लिखेंगे बेटे जब आप कहोगे एंटीलॉग ऑफ टेन पॉइंट थ्री फोर तो जो डेसिमल से पहले है वो तो आपने बना देना है टेन रेज टू द पार अगर यहां ग्यारह होता तो टेन रेज टू पार इलेवन ही हो जाता ठीक है अब आप एंटीलॉग टेबल में पॉइंट थ्री फोर देखो जरा पॉइंट थ्री फोर अंडर जीरो टू वन एट एट यार बिना सोचे समझे फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे तो ये आपका आंसर है फर्स्ट डिजिट के बाद आप डेसिमल प्लेस करोगे तो ये बन जाएगा आंसर फॉर योर क्वेश्चन एंटीलॉग ऑफ योर टेन पॉइंट थ्री फोर फिर से देखें आप इसका लॉग देखते हैं क्योंकि इसका लॉग यही बनना चाहिए तो ये आंसर ठीक हुआ वरना कैसे ठीक हुआ तो अब जरा आप करके देखो लॉग ऑफ टू पॉइंट वन एट एट इंटू टेन डेज टू पार्ट टेन क्या बनता लॉग ऑफ टू पॉइंट वन एट एट प्लस टेन लॉग टेन टेन लॉग टेन इज टेन और अब ट्वेंटी वन को एट और एट के अंदर देखो थ्री थ्री एट फाइव ये आ गया थ्री थ्री एट फाइव आ गया और डेसिमल से पहले क्या आ रहा है अच्छा अभी वो प्लस करना है अच्छा किया ये आ गया थ्री फोर जीरो वन ठीक है बन गई ये वेरी डिजिट और इस डेसिमल से पहले एक वैल्यू है तो पॉइंट थ्री फोर बन गया Yes, yes. तो इसका मतलब पॉइंट थ्री फोर बिल्कुल ठीक बन रहे yes. और टेन तो टेन प्लस पॉइंट थ्री फोर क्या आंसर बना सेम आ गया ना जिसका लॉग लिया था और एंटी लॉग इसका मतलब ठीक देखा हमने फिर से देखो अब आप करके दिखाओ मुझे अगर आ जाए लॉग के ज ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स फोर तो क्या आंसर आएगा करो सर लॉक के इज इक्वल टू टेन पॉइंट सिक्स ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स फोर वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ के हमें के निकालना है
अब हम नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव टर्म्स मान लेते हैं कि मेरे पास आ गया जैसे पी एच अब आप कर रहे हो पी एच पी एच इज गिवन टू बी सिक्स इसका मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आइन एज सिक्स तो लॉग एच पॉजिटिव आइन एज माइनस सिक्स एच पॉजिटिव आइन विल बी तो आप हो गए टेन डेज टू पार माइनस सिक्स बता दी यहां तक समझ आया फिर से देखो मान लो लॉग या पी एच कह दें आपसे वो आपसे कहें कि पी ओ एच इज फोर तो वट इज ओ एच नेगेटिव आइन कंसेंट्रेशन पहले बता नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच आइन इज फोर लॉग ओ एच नेगेटिव आइन इज फोर माइनस फोर तो ओ एच नेगेटिव आइन क्या हो जाएगा टेन डेज टू पार माइनस फोर यहां तक समझ आया अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा H पॉजिटिव इन टू ओ एच नेगेटिव आइन दिस इज इक्वल टू टेन डेज टू पार माइनस फोर्टीन तो H पॉजिटिव आइन अगर निकालना हो ओ एच आप निकाल चुके हो टेन डेज टू पार माइनस फोर तो क्या आप H पॉजिटिव निकाल पाओगे बताओ जी ये समझ आया तो एंटीलॉग इस चैप्टर में हमें कब जरूरत पड़ती है जब आपको वो कहते हैं कि पीएच से आप एच पॉजिटिव या ओ एच नेगेटिव आइन कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करो तो अब हमारे पास कंसेप्ट ये हुआ कि पीएच अगर गिवन हो तो हमें एंटीलॉग लेना पड़ता है ठीक है जी अब जरा फिर देखते हैं लेट इज सपोज मैंने आपसे कहा कि पीएच ऑफ अ सोल्यूशन इज फोर वट इज एच पॉजिटिव आइन कंसेंट्रेशन ये पूछ लिया तो आप कहोगे नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आइन कंसेंट्रेशन इज फोर पॉइंट फाइव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आइन कंसेंट्रेशन इज माइनस फोर पॉइंट फाइव फिर हम कहेंगे एच पॉजिटिव आइन कंसेंट्रेशन यह आ जाएगी माइनस वैल्यू का एंटीलॉग ये देखना पड़ेगा बोलो जी यहां तक समझ आया अब एंटीलॉग ऑफ दिस वैल्यू इज नॉट इजी टू सी इसको ऐसे टेन डेज टू पार या तो माइनस फोर पॉइंट फाइव लिख दो लेकिन वैसे तो कोई आंसर ही नहीं होगा वो तो वैल्यू मांगेंगे आपसे तो अब आप क्या करोगे माइनस फोर पॉइंट फाइव में माइनस वन प्लस वन डाल दोगे एड वन सब वन जब नेगेटिव वैल्यू टर्म है जब नेगेटिव वाली वैल्यू है माइनस वन और प्लस वन कर दिया बेटा माइनस फोर माइनस वन क्या बन गया माइनस फाइव ये हो गया हमारा इतना माइनस फाइव अब वन में से पॉइंट फाइव को माइनस कर दो पॉइंट फाइव भी आ जाएगा ना क्योंकि ये वन और प्लस का है और पॉइंट फाइव माइनस का है तो ये जो पॉइंट फाइव आया है ये कौन सा है प्लस का तो अब आपके प्लस पॉइंट फाइव आ गया अब पॉइंट फाइव को एंटीलॉग टेबल में देखो लुक एट एंटीलॉग टेबल पॉइंट फाइव अंडर जीरो पॉइंट फाइव जीरो थ्री वन सिक्स टू इन टू टेन डेज टू पार माइनस फाइव क्योंकि ये टेन डेज टू पार माइनस फाइव तो पावर बन रही है तो आंसर बन गया थ्री पॉइंट वन सिक्स टू टेन डेज टू पार माइनस फाइव समझ आया आंसर क्या ये तो ये तो बाई चांस मैंने पॉइंट फाइव लिया ना अगर मान लो पी एच इज इक्वल टू हो जाए 
सिक्स पॉइंट एट ठीक है आप करके देखो एच पॉजिटिव आइन क्या हो जाएगा आप कहोगे नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आइन सिक्स पॉइंट एट ठीक है लॉग एच पॉजिटिव आइन इज माइनस सिक्स पॉइंट एट एच पॉजिटिव आइन इज एंटी लॉग ऑफ माइनस सिक्स पॉइंट एट आप क्या करोगे माइनस वन प्लस वन ठीक है जी माइनस सेवन तो एक आ ही गया अब वन में से पॉइंट एट जाएगा तो पॉइंट टू बचेगा ना बेटा तो अब पॉइंट टू का एंटी लॉग देखा जाएगा पॉइंट एट का नहीं देखा जाएगा वन फाइव एट फाइव इंटू टेन डेज टू पार माइनस सेवन और ये एक डेसिमल लगा दिया हाँ एक डिजिट के बाद लगा लें हमेशा समझ आ गया आप बताओ लॉक टेबल देखना अच्छे से आ गया अब आप पीएच के सारे नोमेरिकल्स कर सकते हो किसी भी लेवल के अब तो हो जाएगा ना चलो नहीं उनमें लॉक की वैल्यूज गिवन होती है वो आपको लॉक टेन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ये सारी वैल्यूज दे देते हैं पांच छे उनमें से जो वैल्यू आपको चाहिए आप चूज कर मतलब ऐसा होता है ना जैसे मान लो उनको पता है कि लॉक थर्टी फाइव वहां पर चाहिए होगा आंसर में तो लॉक थर्टी फाइव डायरेक्ट दे देंगे फिर तो बच्चे को लग ही जाएगा पता कि थर्टी फाइव कहीं बनना चाहिए आंसर में है ना तो वो वो फैक्टर्स दे देंगे वो दे देंगे लॉक फाइव दे देंगे लॉक सेवन लॉक थ्री क्योंकि क्या पता किसी भी चारेगा थर्टी फाइव के बजाय लॉक सेवन ही बन रहा हो तो लॉक सेवन से करता रहेगा ऐसे ठीक है टेक्की होते हैं वो भी अपना दिमाग चलाते हैं ऐसे जो प्रेजेंट करते हैं ठीक है हाँ जी बेटा नाउ लॉक टेबल वी आर डन विद अब हमने लास्ट क्लास में किया था कॉमन आइन इफेक्ट राइट सीबीएसई मेन्स का एडवांस आई जो एडवांस का पेपर होता है वो आईआईटी कॉलेज सेट करते हैं हर बार नया कॉलेज जैसे कई बार रुड़की कई बार दिल्ली आईआईटी कई बार कानपुर आईआईटी हर बार एक डिफरेंट आईआईटी कॉलेज एडवांस का पेपर सेट करते हैं मेंस का पेपर सीबीएसई से हाँ जी मेरा बर्थडे कब होता है तो चला गया बेटा टेंथ अक्टूबर और क्या छुट्टी थी दिन शायद संडे था संडे नहीं था नहीं नॉट संडे संडे नहीं था शायद मंडे था और मेरी क्लास नहीं होती आपके साथ उससे सारे अक्टूबर अक्टूबर में ही है अगले साल नेक्स्ट ईयर जब आप आओगे ना नेक्स्ट ईयर हम अक्टूबर में एक बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेंगे तो हम सबका हम सबका बर्थडे ना हम एक्चुअली ऐसा करेंगे हम सबका बर्थडे अक्टूबर में सेलिब्रेट कर लेंगे हमें तो पार्टी से मतलब है ना समीक्षा का कब आने वाला है नाइनटीन दिसंबर एटीन बस ठीक है इनके बर्थडे पे तो हम न्यू ईयर पार्टी करा करेंगे ना न्यू ईयर वो किसका है नवंबर किसका बर्थडे अच्छा चिल्ड्रंस नेहरू जी का बर्थडे बनाना है आपने ठीक है चिल्ड्रंस डे हमें पूरी तरह से याद है मुझे लगा शायद वाकई किसी का बर्थडे भी है उस दिन अभी है टाइम बेटा अभी अभी तब तक हम आईनी की बस बस सात दिन में आईनी की इक्वी रिव्यू खत्म कर लेंगे हाँ जी बेटा कॉमन आइन इफेक्ट वी हैव डन अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दट इज बफर सोल्यूशंस नेक्स्ट टॉपिक इज बफर सोल्यूशंस बफर सोल्यूशंस दीज आर सोल्यूशंस 
having tendency to resist the change of pH so these are the solutions having tendency to resist the change of pH on addition of on addition of acid base water to these solutions yani kuch aise solutions hote hain jisme thoda sa acid dal do base dal do water dal do inke ph ko koi farak hi nahi padta their ph remains same these are the solutions having tendency to resist the change of ph on addition of acid base water to these for example sabse important example hai blood beta human blood is a buffer solution <coughs> ph of blood is 7.4 human blood iska ph 7.4 hai aur ये एक बफर सोल्यूशन है तो ब्लड इज अ बफर सोल्यूशन ऑफ पी एच सेवन पॉइंट फोर अब इसकी पी एच सेवन पॉइंट फोर है इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बॉडी में जैसे आपने कोई एसिडिक मेडिसिन ली तो नेचुरल है फूड में एसिड ज्यादा जा रहा है तो क्या हमारे ब्लड का पीएच चेंज रहता है तो आंसर इज नो हमारा ब्लड अपने पीएच को रेगुलेट रखता है आपने कुछ बेसिक चीजें खाई बेस का कंटेंट बॉडी में बढ़ाया तो भी आपके ब्लड का पीएच सेम रहता है कुछ लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं कुछ कम पीते हैं पानी ज्यादा पियो या कम पियो क्या ब्लड के पीएच को फर्क पड़ेगा जैसे आपको लोगों को कहते हैं कि ब्लड पानी ज्यादा पियो तो ब्लड पतला हो जाता है लेकिन ब्लड के पतले होने से भी ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता ठीक है तो ब्लड एक आइडियल बफर है एक ऐसा बफर जिसमें पीएच हमेशा क्या रहेगा कंट्रोल्ड इस बफर को कंट्रोल किसने कर रखा है That is controlled by bicarbonate and carbonate ion. हमारे ब्लड में ये दो चीजें पड़ी हैं जो इसके पी एच को हमेशा कंट्रोल्ड रखती है अब देखो जरा सोच के देखते हैं मान लो हमने सांस लिया और सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लिया तो सांस को रोक के रखा जैसे हम कई बार मेडिटेट करते हैं तो हम सांस अंदर तक ले गए और दो सेकंड के लिए रोका और फिर छोड़ दिया जब आप रोक के रखते हो तो आप ऑक्सीजन अंदर ले गए कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर रोक लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है वो ब्लड के अंदर ज्यादा आ जाएगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ेगा तो आपका बफर वहां पे पीएच को रेगुलेट कर लेगा वो उस सीए सीओ को एब्सॉर्ब करके अपने बफर में इंगेज कर लेगा फिर आपने सांस छोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई फिर ब्लड में से CO2 कम हो जाएगी तो ब्लड का बफर फिर काम करेगा और अपने पीएच को वापस ओरिजिनल फॉर्म पे ले आएगा यानी उसने अपने पीएच को चेंज नहीं होने देना आप एसिड ज्यादा ले जाओ CO2 ज्यादा रोक लो तब भी वो पीएच रेगुलेट करेगा और अगर सीओ छोड़ देंगे तब भी वो पीएच को वैसे ही रखेगा अब हम ये कह सकते हैं जैसे हम बहुत देर तक जैसे किसी को ना दम घुट गया था या सांस घुटने से उसकी डेथ हुई है तो ऐसे ही वो आपके क्या सीआईडी वाले तो सीआईडी में दिखाते हैं कि इसकी डेथ जो है वो दम घुटने से हुई है इसका गला दबा के इसको मारा गया है ऐसा बोलते हैं तो उनको कैसे पता चल जाता होगा कि आफ्टर ऑल कई होंगे तो यहाँ पे निशान भी नहीं होते फिर वो कहते हैं कि इसके दम घुटने से डेथ हुई है तो कैसे पता चल जाता होगा तो रीजन क्या है कि जब हम सांस को रोकेंगे बहुत देर तक तो ब्लड के अंदर सीओ का कंटेंट इतना बढ़ जाता है कि हमारे ब्लड का पीएच अगर ये सेम 7.4 ना रहा चेंज हो गया तो इट मे लीड टू द डेथ ऑफ पर्सन यानी ये पीएच अगर बहुत देर तक कंट्रोल में ना आए तो हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है और डेथ ऑफ द पर्सन विल बी दैट तो हम ये कहते हैं कि चेंज इन द पीएच ऑफ ब्लड चेंज इन पीएच ऑफ ब्लड लीड डिजीजेस इससे कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं 
जैसे डॉक्टर्स को अगर ये पता करना हो कि आपका किडनी फंक्शन टेस्ट किडनीज ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं तो वो किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं और उसमें एक चीज जो नोटिस की जाती है वो होती है पीएच ऑफ ब्लड अगर ब्लड का पीएच नॉर्मल आ रहा हो तो इसका मतलब किडनीज ठीक से फंक्शन कर रही हैं कि किडनीज क्या करती है यूरिक एसिड ब्लड में बन रहा है उसको निकालती रहती है बाहर ताकि ब्लड का पीएच उतना ही रहे अगर किडनीज काम करना बंद कर देंगी तो ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज बढ़ जाएंगी तो पीएच ऑफ ब्लड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा राइट तो एक जरा सा ब्लड जिसे हम समझते हैं कुछ भी नहीं रेड लिक्विड ऑक्सीजन कैरियर सोचो कि वो कितना कंट्रोल्ड है कितना बैलेंस्ड कितना बढ़िया हम इसको अगर ध्यान से और ढंग से समझें तो बेटा ये बिल्कुल वैसी बात है यू समझो बेटा कि हम गांव के लोगों से ऐसा लगता है बीस कदम या पचास गुना ज्यादा एडवांस्ड हमें लगता है कई बार गांव में जाओ तो लगता है लोग इनको ये भी नहीं पता हमें तो ये पता है है ना फिर आपसे ज्यादा एडवांस हो जाते हैं दिल्ली वाले तो हमें लगता है दिल्ली वालों को कितने स्मार्ट हैं यार ये तो मेट्रो में चल जाते हैं फटाफट ये टिकट भी ले ली वो चला भी गया हम अभी टिकट काउंटर पर पहुंचे ही होते हैं लोग मेट्रो में बैठ के अपने घर भी पहुंच जाते हैं तो हमें लगता है ये हमसे भी तेज है फिर उससे भी तेज देखना हो तो आप चले गए मुंबई उससे भी तेज देखना हो तो आप चले गए कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अमेरिका तो हमें लगता है ये लोग हमसे सौ सौ साल आगे हैं, है ना क्योंकि उनकी कंट्रीज हमसे हंड्रेड इयर्स अहेड चलती हैं। अब सोच के देखो ये नेचर जिसने हमें बनाया उस नेचर को ये पता था कि ब्लड का पीएच अगर कंट्रोल में नहीं रहा तो ह्यूमन बीइंग तो चार दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे ब्रेन को तो एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करने को आता है तो उसने हमारी बॉडी में ब्लड बना रखा है और उसका पीएच पहले से कंट्रोल कर रखा है और उसमें एक सिस्टम डाल रखा है जिससे वो अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है तो वी कैन अप्रिशिएट दैट नेचर वेरी वेल हम ये समझ पाएंगे कि जिसने हमें बनाया है वो हमसे कम से कम नहीं तो हजारों साल ज्यादा एडवांस होगा अगर अमेरिका हमसे सिर्फ सौ साल आगे है तो नेचर जिसने हमें क्रिएट किया वो हमसे हजारों साल आगे है यानी अगर कोई भगवान है और वाकई एक भगवान होगा जो दुनिया बना रहा होगा तो वाकई वो हमसे हजारों साल आगे की सोच पाता होगा और हजारों साल आगे चल रहा होगा राइट right? तो अब नेचुरल सिस्टम में ये सब कुछ मेंटेन है अब ह्यूमन बीइंग को ये समझ आया कि अच्छा बफर भी कुछ होते हैं हमने फिर आर्टिफिशियल बफर बनाने शुरू कर दिए अब हमारे पास बफर है वी हैव बफर सोल्यूशन ऑफ थ्री टाइप तो बफर सोल्यूशन हमने जो क्रिएट किए जो सिंथेटिक है थ्री टाइप्स थ्री टाइप्स में हमें समझ आया एक होते हैं एसिडिक बफर्स एसिडिक बफर्स आर वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस अगर इन दोनों का मिक्सचर हो तो हम कहेंगे ये बन गया इट्स अब एसिडिक बफर अब समझो पहले कैसे बेटा ये है वीक एसिड एसिडिक एसिड हमने इसमें डालना है इसका कॉन्जुगेट बेस यानी सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव और एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट तो हम ये कह सकते हैं वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस या फिर वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुट स्ट्रॉन्ग बेस इज अ बफर ये एक बफर सोल्यूशन है फिर से देखो अनदर एग्जाम्पल अगर मैं लिखू एच सी एन तो ये एक वीक एसिड है और इसमें मैंने डाल दिया सोडियम साइनाइड तो सोडियम साइनाइड का मतलब हुआ एच सी एन प्लस एन एच तो इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड और इसको लिखने का दूसरा मेथड हो सकता था एच सी एन ऑब्लिक सी एन नेगेटिव वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस थर्ड एग्जांपल इफ वी हैव फिनोल फिनोल एक वीक एसिड है और आपने इसमें डाल दिया फिनोलेट आइन या फिर सोडियम फिनोक्साइड 
तो अब हम कहेंगे ये एक बफर सॉल्यूशन है फिनोल एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता था एच पॉजिटिव माइनस करके तो ये आपके पास थे एसिडिक बफर ऐसे ही हमारे पास है सेकेंड कैटेगरी दर इज कॉल्ड बेसिक बफर बेसिक बफर इज अ वीक बेस हां जी बेटा देखो ये आइन तो किसी बॉटल में नहीं मिलेगा ना आपको हमने लिख तो दिया कि कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए कॉन्जुगेट बेस तो किसी बॉटल में नहीं मिलता हमें तो हमेशा सोल्यूशन न्यूट्रल मिलते हैं तो जब मैं ये और ये मिक्स करूंगी तो ये टूट जाएगा ना एसिडेट अलग हो जाएगा सोडियम आइन अलग तो सॉल्यूशन में वीक एसिड भी होगा और उसका कॉन्जुगेट बेस हमने ऐड कर ही दिया ठीक है ऐसे जैसे एच सी एन वीक एसिड है और उसके साथ हमने एन एन डाला तो एच सी एन एन ए वाई पॉजिटिव अलग हो जाएगा साइनाइड अलग हो जाएगा तो एच सी एन और साइनाइड का मिक्सचर बन गया इसका मतलब वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस एक्स्ट्रा डाल दिया बेसिकली कॉमन आइन इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बेटा ये और इसका कॉमन आइन ये हो गया ना इस पे देखो ये एसिड है इसका आइन साइनाइड इसका भी साइनाइड कॉमन आइन क्रिएट हो गया फिनोल और फिनोक्साइड कॉमन आइन क्रिएट कर दिया तो बफर सॉल्यूशन तभी बनते हैं जब कॉमन आइन इफेक्ट क्रिएट होता है ठीक है अब बेसिक बफर की बात करें तो बेसिक बफर इज गोइंग टू बी वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड इट इज वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड या फिर आप कह सकते हो वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड बात तो वही है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कॉमन आइन कौन सा क्रिएट किया हुआ है अमोनियम वो अमोनियम क्रिएट करने के लिए डालेंगे तो अमोनियम क्लोराइड ही तो हम कहेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक कॉन्जुगेट बेस वीक बेस और वीक बेस और उसका मिक्सचर हम जब लेंगे तो वो बेसिक बफर बन जाएगा जैसे एनिलिन एक वीक बेस है और इसके साथ अगर मैंने डाल दिया एनिलिनियम तो ये क्या बन जाएगा बफर सोल्यूशन कॉल्ड बेसिक बफर ये सारे एक्वस ही है बेटा ये पूरा चैप्टर जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो वी आर एज्यूमिंग क्या है अंडर प्रस्टूडी है कि कोई भी चीज आयोनाइज तभी हो सकती है जब वो वाटर में जाती है ठीक है और थर्ड कैटेगरी ऑफ बफर इज योर सॉल्ट बफर फर्स्ट इज एसिडिक बफर देन वी हैव बेसिक बफर एंड थर्ड इज गोइंग टू बी द सॉल्ट बफर सॉल्ट बफर इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस It is a salt of weak acid, weak base. There is a salt of weak acid, weak base. वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट की बात करें तो एक चीज वीक एसिड और वीक बेस पहले लिया अमोनियम फिर ऐसे ही अमोनियम साइनाइट ऐसे ही हम बना सकते हैं 
anilinium साइनाइट तो जब आपके पास दोनों आइन वीक हो किटाइन भी वीक सा है और एनाइन भी वीक है तो अब ये कौन से बफर बन जाएंगे सॉल्ट बफर तो सॉल्ट बफर तब बनते हैं जब आपके पास किटाइन और एनाइन दोनों ही वीक कंपोनेंट, वीकर पार्ट से आ रहे हैं ठीक है अब तीन तरह के बफर हमें समझ आए अब हमें एक एक करके इनकी डिटेल समझनी है तो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ एसिडिक बफर ये वाला ये केटाइन है और ये एनाइन केटाइन भी ऑर्गेनिक है वीक सा है और एनाइन भी वीक है तो केटाइन और एनाइन अगर दोनों वीक हो तो सॉल्ट भी क्या होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस नाउ वी मूव ऑन टू एसिडिक बफर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये एसिडिक बफर क्या चीज है एंड हाउ टू कैलकुलेट पी एच ऑफ एसिडिक बफर तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एसिडिक बफर एंड इट्स पी एच कैलकुलेशन एसिडिक बफर and its ph abhi jo humne example liya wo tha weak acid and its salt with strong base ya fir aap ye keh sakte the weak acid and its conjugate part इन दोनों का मिक्सचर तो बफर सॉल्यूशन जो हमने बनाया दैट बफर इज अर्श बेटा सीधे बैठो आप सो जाओगे वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस अब हमें ये दिख रहा है कि एक कॉमन लाइन इफेक्ट का एग्जांपल बन रहा है ठीक है जी जब कॉमन लाइन इफेक्ट क्रिएट होता है तो के ए ज नॉट बींग अफेक्टेड उसका फॉर्मूला था एसिटेट एच पॉजिटिव अपॉन एसिटिक एसिड राइट अब मुझे बताओ एसिटेट आइन ज्यादातर किससे मिलेगा मुझे एसिड से या सॉल्ट से सी इंटू वन माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा ए माइनस ए ए ए तो ज्यादा कॉन्जुगेट पार्ट किससे मिलने वाला था सॉल्ट से क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो सॉल्ट ही है ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो थोड़े से आइन दे पाता है तो अब हम इसमें क्या करते हैं जो कॉमन आइन है जिसको आपने कॉमन आइन ऑब्जर्व किया हुआ है उस कॉमन आइन की जगह पे आप क्या लिख दोगे सॉल्ट कंसेंट्रेशन राइट तो कॉमन आइन की जगह पे लिखा सॉल्ट कंसेंट्रेशन इन टू एच पॉजिटिव आइन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड कंसेंट्रेशन तो ये बन जाएगा के ए तो बफर सॉल्यूशन में वी हैव कॉमन आइन कॉमन आइन की जगह पे क्या लिख देंगे कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट तो आप लिखोगे कॉमन आइन is maximum contributed by maximum contributed by salt ab yahan se hum h positive ion concentration nikal sakte hain aur wo aa jayega ka into acid concentration upon salt concentration नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आइन नेगेटिव लॉग ऑफ के ए नेगेटिव लॉग ऑफ एसिड अपॉन सॉल्ट नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आइन क्या बन जाता था पी एच नेगेटिव लॉग ऑफ के इज कॉल्ड पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड 
तो अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड दैट इज कॉल्ड योर हेंडरसन इक्वेशन फॉर पी एच कैलकुलेशन इट इज हेंडरसन इक्वेशन फॉर पी एच कैलकुलेशन तो अब हम किसी भी एसिडिक बफर का अगर पीएच कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ के ए आप के ए से एसिडिक बफर का पीएच कैलकुलेट कर सकते थे राइट right? हां जी अब साइन चेंज कर दिया ना नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया अगर नेगेटिव रखते तो अगर नेगेटिव रखते तो नेगेटिव लॉग ऑफ एसिड अपॉन साल्ट आता उल्टा कर देंगे नहीं बेटा ठीक है नोट कर लिया नेक्स्ट वी हैव इज बफर एक्शन बफर एक्शन क्या है यानी अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये बफर पीएच को कंट्रोल करता कैसे है हाउ दिस बफर कैन कंट्रोल द पीएच ऑफ सोल्यूशन तो कंट्रोलिंग पीएच इज बाय बेटा अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड एच पॉजिटिव आइन की कंसेंट्रेशन बढ़ा देगा राइट right? जैसे ये बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चल पड़ेगा लीच एट लियर प्रिंसिपल तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एच पॉजिटिव वीक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप कहोगे स्ट्रॉन्ग एसिड increase h positive ion concentration therefore equilibrium shifts backward and hundred weak acid is formed beta ek minute aisa karo kaun ke nahi ja raha hai pani samiksha beta ye buffer action ye wala samajh jao fir jab main basic buffer shuru karunga na tab jana do minute samajh lo theek hai तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला गया और जैसे ये बैकवर्ड जाएगा तो आप कहोगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो पीएच को कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसे ही अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो स्ट्रॉन्ग बेस डालने का मतलब है आपने ओ OH नेगेटिव डाल दिया एनयूएच टाइप तो एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस will be leading to the formation of water to kya hua ki oh negative ion jab humne add kiya to h positive jo wahan present hai wo water mein convert ho gaya to bhi ph ko koi khas nahi fark padega kyunki जब ना वाटर है उसका पीएच सेवन ही रहेगा खास फर्क तो पड़ता नहीं है और वीक एसिड का पीएच थोड़ा सा ही चेंज होता है इसलिए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो पीएच क्या कर रहे हैं 
कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हो तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाता है पीएच उतने का उतना स्ट्रॉन्ग बेस्ट डाला तो वाटर बनना शुरू हो गया पीएच फिर उतने का उतना इसका मतलब आपका एसिडिक पफर ना तो एसिड डालने से उसको कोई फर्क पड़ने लगा ना ही बेस एड करने पर ठीक है तो ये आपके पास था एसिडिक पफर एंड इट्स पी समझ आ गया सबको बफर एक्शन भी क्लियर हो गया नाउ नेक्स्ट हेडिंग वी हैव इज बेसिक पफर एंड इट्स पी एच अब समीक्षा अब पानी भर लाओ मुझे तो नाउ वी हैव बेसिक पफर एंड इट्स पी एच नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक पफर एंड इट्स स्पीच बेसिक पफर आपके पास था अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस ओ एच नेगेटिव आइन प्लस अमोनियम क्लोराइड दट गिवस अमोनियम प्लस सी एल नेगेटिव आइन यानी एक वीक बेस और उसी का सॉल्ट वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड नेचुरल है इसमें अब आपको के ए के बजाय के बी लिखना पड़ेगा क्योंकि बेस है तो बेसिक पफर के बी इज द कांस्टेंट रिक्वायर्ड अमोनियम इनटू ओ एच नेगेटिव अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड नेचुरल है अमोनियम क्या था कॉमन आइन और कॉमन आइन को कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कौन कर रहा होता है सॉल्ट तो अब हम कहेंगे कॉमन आइन के लिए हमने वहां लिख दिया सॉल्ट कंसेंट्रेशन इनटू ओएच नेगेटिव डिवाइडेड बाय बेस कंसेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू केबी तो केबी इज इक्वल टू सॉल्ट इनटू ओएच नेगेटिव अपॉन बेस OH negative ion concentration, it is Kb into base concentration upon salt concentration, right? From this we can have negative log of OH negative ion concentration, which is negative log of Kb, negative log of base. अपॉन सॉल्ट राइट विद अ नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव आइन इज पीओ एच इट इज पी के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस तो आपके पास हेंडसन इक्वेशन फिर फ्रेम हो गई पीओ एच इज पी के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस That is Henderson's equation. तो अंडरस्टूड है पी एच निकालना होगा तो फोर्टीन माइनस पी ओ एच करना पड़ेगा दैट विल बी द आंसर तो बेसिक पफर में आपके पास सेम सब कुछ वैसा ही लिखा मैंने सिर्फ के ए की जगह पे के बी लिख दिया अब हमारे पास है कि बफर एक्शन कैसे हुआ होगा हमने इस बफर को लिया स्ट्रॉन्ग एसिड डाला और स्ट्रॉन्ग बेस
जब हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं तो बफर को क्या फर्क पड़ेगा देखो जरा बेटे जब स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो वाटर बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो फर्स्ट रिएक्शन बैकवर्ड चल पड़ेगी यानी स्ट्रॉन्ग बेस अब वीक बेस बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर बन जाएगा और पीएच फिर सेम की सेम रह जाएगी राइट तो ये आपके पास था बेसिक पफर एंड पफर एक्शन ऑफ द बेसिक पफर स्ट्रॉन्ग बेस डालने का मतलब है आपने ओ एच नेगेटिव आइन बहुत सारे डाल दिए बेस में जो इफेक्ट कर रहा होता है वो ओ एच नेगेटिव होता है ना इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है आप एच पॉजिटिव आइन डाल रहे हो आप बेटा आपके पास इस पूरे टॉपिक में से जो चीज हमें नोमेरिकल्स में पूछी जा सकती है वो है बस इतने दो फॉर्मूलाज और इस चैप्टर में से कोई थ्योरी पार्ट ज्यादा आने के चांसेस नहीं है जनरली इसमें से नोमेरिकल ही आते हैं तो आपको इस टॉपिक में से जो लर्न करना है दैट इज एसिडिक एंड बेसिक पफर टू टू फॉर्मूलाज यू हैव टू लर्न एक फॉर्मूला में आपने कॉमन आइन इफेक्ट यूज करना है आप कहते हो के ए इज इक्वल टू कॉमन आइन की जगह पे सॉल्ट अपॉन एसिड इंटू एच पॉजिटिव के बी इज इक्वल टू सॉल्ट अपॉन बेस इंटू ओ एच नेगेटिव आइन पी एच के दोनों फॉर्मूलाज बस इतने आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे और जब स्कूल एग्जाम देने जाते हो तो आपको सिर्फ डेरिवेशन याद करनी पड़ती है तो यहाँ इस चैप्टर में से हार्डली कभी कोई डेरिवेशन आई है तो आपके स्कूल टीचर्स आई डोंट नो कि टफ पेपर सेट करते हैं तो डेरिवेशन डाल सकते हैं अदरवाइज इसमें से सिर्फ नोमेरिकल आते हैं तो आपको नोमेरिकल फॉर्मूलाज याद करने हैं ठीक है याद होना चाहिए कि एसिडिक बफर है तो क्या आएगा बेसिक बफर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा राइट समझ आ गया न लास्ट हमारे पास था सॉल्ट बफर तीसरा बफर हमारे पास है सॉल्ट बफर विन से सॉल्ट बफर तो सॉल्ट पफर इज वीक एसिड एंड वीक बेस सॉल्ट जैसे आपने लिया अमोनियम एसिटेट ओके बेटा सॉल्ट अपॉन एसिड
हाँ जी बेटा नहीं बफर तीन ही है ना तो तीसरा बफर कर रहे ना बेटे अभी तो बहुत बड़ा प्रदीप कौन सी बुकलेट उसमें तो है ये सारे टॉपिक नहीं नहीं उसमें सॉल्ट हाइड्रोलिस बात पहले दे दिया होगा ना उसने हम आज की क्लास में ऐसा करेंगे ना अभी सॉल्ट हाइड्रोलिस तक कर लेंगे सारा फिर एक लेक्चर मोस्ट प्रॉब्लम और तो हम नेक्स्ट वीक में बाय ऑल मीन आईनी खत्म कर देंगे और अडॉक्स शुरू कर देंगे दो लेक्चर और क्लास टाइम के बाउंड नहीं है ना आज क्लास टॉपिक के बेसिस पे है टॉपिक खत्म तो क्लास खत्म टेस्ट भी है और हमने अच्छा आज मैम ने आपको केमिस्ट्री पढ़ा पढ़ा के मारने नहीं बेटा वो किसी को पढ़ाया नहीं हुआ वो सिर्फ आप ही के लिए रिकॉर्ड किया हुआ है मतलब उस वो कोई मतलब ऐसा टीचिंग नहीं है ना वो टीचिंग टू स्टूडेंट्स नहीं है वो डायरेक्ट टीचिंग टू कैमरा है तो रिकॉर्डेड है प्रॉपरली बहुत अजीब लगा था लेकिन क्या करते फिर आपका वो एक दो बार वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा था ना तो तब हमने सोचा कि हम कुछ तो करें बच्चों के लिए और कैमरा कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता मतलब आपने सोचा कि अच्छा हुआ क्लासेस नहीं लग रही कनेक्शन नहीं हो रहा लेकिन हम तो फंस गए हमें तो करना ही पड़ा कुछ ना कुछ <laughs> तो वो लेक्चर एक लेक्चर आज देख लेना एक फिर नेक्स्ट टाइम देख लेना वो मैं अगली क्लास में आपको मिलूंगी ना जो डाउट होगा उसको आप नोट कर लेना वो मेरे से पूछ लेना ठीक है आज फिर आप आप उस उसको रिकॉर्डिंग को देखने का मतलब है जैसे टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हो आप तो फिर डाउट हो भी जैसे सीरियल में होता है कि इसको मार क्यों नहीं रही थप्पड़ <laughs> तो उस टाइम पे फिर आप पूछ तो ना सकते हो कितनी बार लगता नहीं कि हीरोइन को इस टाइम पे इस... आप अब नोट करना कि मैंने ऐसा कुछ बोला तो नहीं उस टाइम पे रिकॉर्डिंग करते हुए ठीक है सॉल्ट सॉल्ट छोटा सा टॉपिक है ना वो करके फिर बंद कर ठीक है ओके बेटा आप बफर सोल्यूशन में सॉल्ट बफर सॉल्ट बफर की बात करें तो इन केस ऑफ सॉल्ट बफर हमने लिखा वीक एसिड वीक पेस्ट बफर इसको जल्दी से समझो बेटा अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बना लेगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अमोनियम के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा वीक बेस इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस बन जाएगा पीएच उतने का उतने रह जाएगा दैट्स अ टारगेट और अगर इसका पीएच कैलकुलेट करना हो तो आंसर है सेवन प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के पी यानी इसके बफर की पीएच कैलकुलेट करने के लिए आपको पी के ए और पी के बी दोनों की जरूरत पड़ेगी तो हाफ पी के ए प्लस कर देंगे और हाफ पी के बी माइनस कर देंगे दैट इज अबाउट यूर बफर सोल्यूशन टाइप्स ऑफ बफर अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट सॉल्ट हाइड्रोलिस सॉल्ट हाइड्रोलिस दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक हाँ सॉल्ट बफर इतना सही है सॉल्ट हाइड्रोलिस करोगे ना आप समझ आओगे क्योंकि अगले टॉपिक में इसको फिर से लेना पड़ेगा हमें ये कैसे आया ये कैसे आया ये आपको अगले टॉपिक में समझ आ जाएगा अगला टॉपिक सॉल्ट पे है ना इसलिए ना सॉल्ट हाइड्रोलिस सॉल्ट हाइड्रोलिस का मतलब है सॉल्ट प्लस वाटर विगेट एसिड प्लस बेस यानी आप ये कह सकते हो कि इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्योंकि आपके लिए न्यूट्रलाइजेशन क्या हुआ करती थी 
एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर और अब हम उल्टा बोल रहे हैं सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस बेस अब हमारे पास सॉल्ट्स फोर टाइप्स के होते हैं एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट देखो जरा एस इज फॉर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट समझ आ गया ना फुल फॉर्म लिखने की जरूरत तो नहीं है बेटा सेकेंड है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस सॉल्ट थर्ड इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट एंड फोर्थ इज वीक एसिड एंड वीक बेस सॉल्ट जिसे आप क्या कहते हो सॉल्ट पफर तो चार कैटेगरीज हैं हमारे पास सॉल्ट की दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वीक बेस अब सबसे पहले कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है ये कैसे समझ आएगा देखो जरा अगर आप एन प्लस वाटर करो तो क्या लिखोगे बताओ एन ए ओ एच प्लस एच सी एल ठीक है आप बताओ एन ए टू एस ओ फोर प्लस वाटर क्या होगा एन ए ओ एच प्लस एच टू एस ओ फोर आप बताओ सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर सोडियम एसिटेट प्लस वाटर कंप्लीट करो जरा रिएक्शन अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर अमोनियम एसिटेट प्लस वाटर अमोनियम साइनाइड प्लस वाटर अब हमने इन सब में वाटर ऐड करके देखना है एड वॉटर टू ऑल दीज सॉल्ट और कंप्लीट द रिएक्शन देखो जरा क्या बनता है
dan अब जरा सोच के देखो क्या आपको पता है कि सारे एसिड्स की नेचर क्या है जैसे मुझे ये पता है कि एच सी एल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एनएच एक स्ट्रॉन्ग बेस तो जो जो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है उनके नीचे जरा उनको लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस ऐसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां लिखा स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो नेचुरल है एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे तो पी एच ऑफ द सोल्यूशन शुड बी सेवन थर्ड रिएक्शन चेक करो क्या आपने एन यू एच प्लस कार्बोनिक एसिड लिखा ये स्ट्रॉन्ग बेस था और ये वीक एसिड था तो नेचुरल है पीएच जो है दैट विल बी ग्रेटर देन सेवन बेसिक पीएच आया होगा पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन सेवन नॉट इक्वल टू सेवन और लेस देन सेवन क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है वो डोमिनेट कर जाएगा और वीक एसिड विल बी रिसेसिव नाउ तो ये डोमिनेटिंग है इसलिए आंसर सेवन से बढ़ा आ गया तो आंसर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन सेवन राइट right? आप सबके नीचे लिखो जरा आपके हिसाब से कौन स्ट्रॉन्ग कौन जो नहीं पता चलता वो आप मेरे से पूछ सकते हो जिसके बारे में आपको अंदाजा नहीं है वो आप पूछ सकते हैं हाँ एन एच फोर एच इज वीक बेस वीक एसिड एच सी एन इज अ वीक एसिड वीक एसिड वीक बेस में पी एच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस यहाँ पे पी एच जो है वो डिपेंड करेगा के ए और पी के के ए और के बी पे आज शब्द सो रहे हो बेटा ठीक हो कर लिया हो रहे है कोई मेडिसिन है ऐसा करो बाहर जाओ और अच्छे से मुंह धो के बालों को थोड़ा सा गीला करके आओ ताकि आप रिलैक्स कर सको वरना ये सिरदर्द बढ़ती जाएगी आंखों में छिटे अच्छे से आंखों में छिटे बांधना बेटा हाँ वहां वहां आपको कहना पड़ेगा पी एच डिपेंड्स ऑन बोथ है ना पी के एज वेल एज पी के बी चलो जी अब मैं आपको करके दिखाऊ आपने क्या चेक किया यहां पे आपके पास बना एसिटिक एसिड प्लस एन यू एच ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस पी एच हो गया ग्रेटर देन सेवन करेक्ट हेयर इट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच हो गया लेस देन सेवन ये बन गया आपके पास वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एच सी एल वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच किसको बेटा बैलेंस्ड हाँ वो तो वाटर आप एक्सेस में डालोगे ना जहां पे आपको पानी की जरूरत पड़ रही है वो एक्सेस में डाला हुआ है यानी बैलेंस कर सकते हो आप यहां बन जाएगा एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहां आप कहोगे पीएच डिपेंड्स ऑन के ए एंड के बी सेम वे यहां आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड 
plus HCN. So pH depends on weak base, weak acid. Because both are weak, then so pH will depend on both. Ka and Kb. Okay, so salt of strong acid or strong base. When you take NaCl plus water, so you were understanding that you were making NaOH and HCl. In the actual, you can see what happened. Na positive, Cl negative, was broken from the first time. Na positive, OH negative, strong electrolyte, this is also dissociated. Na positive, OH negative, strong electrolyte, this is also dissociated. Na positive, OH negative, strong electrolyte, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम आइन जैसा पहले था वैसा ही बाद में भी था तो कुछ हुआ ही नहीं इसको तो क्लोराइड आइन पहले जैसा ही रहा कुछ चेंज नहीं हुआ तो एक्चुअल रिएक्शन सिर्फ इतनी हुई कि वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव तो हम कहेंगे पीएच को तो सेवन ही रहना पड़ेगा ना कुछ हुआ ही नहीं है और पानी प्रेजेंट है तो पानी का पीएच तो सेवन ही होता है राइट हम यहां पे एक टर्म यूज करते हैं वो कहते हैं कि नो हाइड्रोलिस यानी एक्चुअल में देखो तो सॉल्ट ने तो कुछ किया ही नहीं है यहां पे नमक का होना या ना होना कुछ मायने ही नहीं रखता पीएच के लिए तो हाइड्रोलिस हुई ही नहीं है ना सोडियम आइन रिएक्ट किया ना क्लोराइड आइन रिएक्ट किया नो हाइड्रोलिस बिकॉज एन ए पॉजिटिव एंड क्लोराइड आर नॉट रिएक्टिंग विद वॉटर ये तो पानी से रिएक्ट ही नहीं कर रहे जब हाइड्रोलिस नहीं हुई तो हमने कहा हाइड्रोलिस कॉन्स्टेंट मीनिंगलेस है अब किसी की हाइड्रोलिस ही ना हो तो उसके लिए हाइड्रोलिस कॉन्स्टेंट का क्या मतलब ये बिल्कुल वैसी बात है किसी ने नॉन मेडिकल लिया ही ना हो तो उसके लिए आई का क्या मतलब ठीक है अब हाइड्रोलिस कांस्टेंट मीनिंगलेस हुआ तो हमने पूछा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिस अब हाइड्रोलिस ही नहीं हो रही तो फिर मीनिंगलेस तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिस भी हुई तो हाइड्रोलिस कांस्टेंट और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिस ये सब मीनिंगलेस टर्म्स थी फॉर दिस सॉल्ट यानी आप ये कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट के लिए ना तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिस का कोई मतलब है ना हाइड्रोलिस कांस्टेंट का कोई मतलब था ठीक है जी समझ आया yes, अब हम ये सोच के चलें कि क्या बाकी के सॉल्ट रिएक्ट करते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हमने लिया जैसे आपने लिया अमोनियम या सोडियम एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है ना अमोनियम क्लोराइड और उसमें वाटर डाल दिया फिर बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एच सी एल आप बस एक डेरिवेशन आप ध्यान से समझोगे बाकी की दो डेरिवेशन हम नहीं करेंगे हम सिर्फ रिजल्ट याद करेंगे ठीक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्ट है ये टूटेगा ये देगा आपको अमोनियम एंड क्लोराइड ये वीक बेस है बेटा और वीक बेस टूटता ही नहीं है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये पूरी तरह से डिसोसिएट कर गया अब देखो सी एल नेगेटिव पहले भी था बाद में भी तो कैंसिल हो गया और आपका आंसर बन रहा है कि अमोनियम React with water to give us ammonium hydroxide plus H positive. This means that there is no reaction here. And what reaction is here? Ketine. We will go here that ketine is hydrolyzed. Ketine is hydrolyzed.
कि टाइम पानी से रिएक्ट कर रहा है टू गिव अस वीक पेस अगर के टाइम पानी से रिएक्ट कर रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे बी पॉजिटिव प्लस वाटर वी गेट बी ओ एच प्लस एच पॉजिटिव अब आप मुझे बताओ हाइड्रोलिस कांस्टेंट के एच कैसे लिखते हैं हम कहेंगे प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स राइट अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा के डब्ल्यू और के बी का फॉर्मूला आता है वट इज फॉर्मूला ऑफ के डब्ल्यू एच पॉजिटिव इन टू ओ एच नेगेटिव आई आईनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर इज एच पॉजिटिव इन टू ओ एच नेगेटिव आई यही होते हैं मैंने आई के डब्ल्यू क्यों पूछा आपसे क्योंकि यहां वाटर प्रेजेंट है वाटर का एक कांस्टेंट होता है के डब्ल्यू अब बेटा बेस है के बी क्योंकि यहां एक बेस भी प्रेजेंट है तो इसका कांस्टेंट क्या होगा के बी के बी का फॉर्मूला बन जाएगा बी पॉजिटिव आइन कंसेंट्रेशन इन टू ओ एच निगेटिव आइन डिवाइडेड बाय बी ओ एच तो इस एज इक्वेशन में आपके तीन फॉर्मूलाज बने एक के एच एक के डब्ल्यू और एक के बी अपने सर यहां पे ना वाटर को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेते हैं याद है ना तो वाटर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है तो इसलिए वाटर नीचे लिखोगे तो भी कैंसिल ही हो जाएगा कांस्टेंट ही ज्यूम किया जाएगा ना आप जरा सोच के देखो मैं लिखूंगी और आपने प्रूव करना है कि ये सच है के डब्ल्यू इंटू के बी अपॉन के एच इंटू के डब्ल्यू अपॉन के डब्ल्यू इज इक्वल टू वन इज इट ट्रू देखो जरा क्या ठीक आ रहा है मैंने जो किया है के एच को के बी से मल्टीप्लाई कर दो और फिर के डब्ल्यू से डिवाइड कर दो क्या वन आ जाएगा आ जाएगा वन इसका मतलब हमारा आंसर आ गया के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी तो आपको अगर इस सॉल्ट की हाइड्रोलिस निकालनी हो कांस्टेंट वैल्यू तो आप कहोगे टेन रेस टू पार माइनस फोर्टीन तो कांस्टेंट ही है उसको के बी से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि वट इज दाइड्रोलिस कॉन्स्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इफ के बी फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन तो आपने सिर्फ दोनों को डिवाइड करना है बस आंसर क्वेश्चन में सिर्फ समझना ये कि फॉर्मूला समझ आ जाए हमें याद आ जाए कि ये क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल किसका है हाइड्रोलिस का तो उसमें फॉर्मूला क्या लगा रहा है बस ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हमने अभी कहा B पॉजिटिव प्लस वाटर गिव्स बी ओ एच प्लस एच पॉजिटिव अगर मैं बेटा आपसे कहूं C जीरो जीरो C इंटू वन माइनस एच सी एच सी एच तो आपको समझ आ रहा है कि मैं सिर्फ हल अल्फा की जगह पे H लिखना शुरू हो गई हूं है ना पहले आप अल्फा लिखा करते थे अब हम H लिख रहे हैं H क्या है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिस पहले कहते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब हम कह रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिस इज एच तो के एच का फॉर्मूला बन जाएगा सी एच इंटू सी एच अपॉन सी इंटू वन माइनस एच सी सी कैंसल वी गेट सी एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच इज के एच अब आप कह सकते हो इफ वन माइनस एच इज अप्रोक्सीमेटली वन तो के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वेर एंड एच इज इक्वल टू के एच बाई सी अंडर द रूट तो 
तो हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिस का एक आंसर आ गया दैट इज एच इज इक्वल टू के एच अपॉन सी और मैं आपको लिख के दे रही हूं के डब्ल्यू अपॉन के बी सी अंडर द रूट इज एच तो हमने एक और फॉर्मूला बना लिया फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिस तो H इज इक्वल टू के एच अपॉन सी अंडर द रूट और के एच की जगह पे हमने पुट कर दिया के डब्ल्यू अपॉन के बी तो अब तक हम दो फॉर्मूला बना चुके हैं मैंने आपको दो फॉर्मूला सिखाए एक के एच विच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी और एक मैंने सिखाया आपको एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के बी सी अंडर द रूट ये दो फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए फॉर सॉल्ट हाइड्रोलिस और अब तीसरा फॉर्मूला इस डेरिवेशन का है पी एच पी एच इज नेगेटिव लॉग ऑफ सी एच पहले देखो ये समझ आया क्योंकि एच पॉजिटिव आइन कंसेंट्रेशन क्या है सी एच राइट अब नेगेटिव लॉग ऑफ सी एच मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ सी इन टू के एच पाए सी अंडर द रूट और वी कैन से नेगेटिव लॉग ऑफ के एच सी अंडर द रूट ये बन गया आप जरा इस नेगेटिव लॉग को खोलते चलते हैं This is negative log of K H into C raised to power half minus half log of K W upon K B into C or we can say minus half को बाहर रह देते हैं log K W plus log C माइनस लॉक के बी माइनस को अंदर ले चलते हैं माइनस हाफ लॉक के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉक सी माइनस माइनस हाफ लॉक के बी इनमें से बेटा माइनस और लॉक के डब्ल्यू नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू क्या होता है पी के डब्ल्यू ये बन गया हाफ पी के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग सी माइनस और ये क्या बन जाएगा हाफ को छोड़ देते हैं माइनस को अंदर ले लेते हैं तो पी के बी बन जाएगा माइनस लॉग के बी क्या होता है पी के बी हाफ पी के डब्ल्यू इज सेवन माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ पी के बी इज योर पी एच तो हम कहेंगे पी एच का भी हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया दैट फॉर्मूला इज सेवन माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ पी के बी तो हमने तीन फॉर्मूलाज डिराइव किए के एच एच और पी एच डिराइव कैसे किए ये समझने के लिए था लेकिन नुमारिकली आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए तो इसका मतलब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो हम अब फॉर्मूला लर्न कर लेंगे ताकि जब भी नुमारिकल आए हम सिर्फ ये गेस करेंगे सॉल्ट कौन सा है और विच फॉर्मूला वी विल यूज राइट जल्दी से इसे नोट करो फिर अब हमें नाइन फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और उसके साथ ही फिर हमारी सॉल्ट हाइड्रोलासिस खत्म हो जाएगी
हाँ जी बेटा की वैल्यू होती है हम्म और ये हाफ किसकी वैल्यू बेटा पी के डब्ल्यू तो फोर्टीन होता है ना पी के डब्ल्यू इज फोर्टीन हाफ इंटू फोर्टीन इज सेवन वो तो पी एच सेवन होता है पी के डब्ल्यू तो ना सेवन होता है बेटा अब जरा हम अपने सॉल्ट को लर्न करें थ्री टाइप्स हेलो हाँ जी हाँ ठीक हाँ जी बेटा समाप्त करें बस लास्ट है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉफ्ट फिर हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस सॉल्ट थर्ड था स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड सॉल्ट और लास्ट था वीक एसिड 
and weak base salt. तो आपके पास चार तरह के सॉल्ट हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस इन चारों सॉल्ट के जो फॉर्मूलाज हैं दो सार पहले वाले में आप कहते हो नो हाइड्रोलिस कोई हाइड्रोलिस हुई ही नहीं के एच मीनिंगलेस कोई मतलब नहीं एच मीनिंगलेस और पी एच सेवन जब आपने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का मतलब हो गया अमोनियम क्लोराइड टाइप ये आपका एग्जाम्पल है तो जो वीक पार्ट है दट इज हाइड्रोलाइज वीक पार्ट इनमें से कौन है अमोनियम तो आपको होगी केटाइन हाइड्रोलिस हुई केटाइन इज हाइड्रोलाइज अब केटाइन हाइड्रोलाइज हुआ तो के एच का फॉर्मूला बनेगा के डब्ल्यू अपॉन जो भी वीक है उसका कांस्टेंट वीक कौन है बेस तो बेस का कांस्टेंट नीचे रख दिया एच का फॉर्मूला बन जाएगा के डब्ल्यू अपॉन के बी सी अंडर द रूट यहां हो जाएगी एनाइन हाइड्रोलिस क्योंकि एनाइन वीक था और यहां हम कहेंगे बोथ के टाइम एंड एनाइन हाइड्रोलाइज के एच अब जो वीक है उसी का कांस्टेंट लिखना होता है यहां एसिड वीक है तो कांस्टेंट के ए यहां दोनों वीक हैं तो कांस्टेंट सा के डब्ल्यू के ए के बी एच का फॉर्मूला के डब्ल्यू अपॉन के ए सी अंडर द रूट एच के डब्ल्यू अपॉन के ए के बी अंडर द रूट देखो जरा कांस्टेंट सिर्फ उसी का यूज हो रहा है जो वीक है अगर वीक एसिड है तो के ए नीचे आ रहा है वीक बेस है तो के बी नीचे आ रहा है दोनों वीक हैं तो के ए और के बी दोनों नीचे आ रहे हैं और एच के फॉर्मूला में लास्ट जो मैंने फॉर्मूला लिखा इसमें कोई कंसेंट्रेशन नहीं है इट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन तो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन सिर्फ किस में आ रहे हैं वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट में है पीएच एस सेवन अब इन तीनों के पीएच फॉर्मूला देखते हैं बेटा तीनों में सेवन 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 पक्का आएगा जब आपके पास एसिड वीक है तो दोनों साइन प्लस जब बेस वीक है तो दोनों साइन माइनस तो आप होगे यहां आ जाएगा हाफ बेस वीक है तो हाफ पी के बी हाफ लॉग सी एसिड वीक है तो हाफ पी के ए हाफ लॉग सी और दोनों वीक हैं तो हाफ पी के ए प्लस हो जाएगा और हाफ पी के बी माइनस हो जाएगा यानी बेस हमेशा माइनस का साइन लेता है और एसिड हमेशा प्लस का तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज बन गए फॉर्मूलाज ऑफ पी एच ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिस नाइन फॉर्मूलाज और आप सॉल्ट हाइड्रोलिस का कोई भी निमानिकल सॉल्व कर सकते थे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो चीज वीक है वो ही हाइड्रोलाइज होती है और जो चीज वीक है उसी का कांस्टेंट हम यूज करते हैं बेस वीक है तो कांस्टेंट के बी यूज होगा एसिड वीक है तो कांस्टेंट के ए यूज होगा दोनों वीक हैं तो के ए और के बी दोनों यूज हो रहे हैं दैट्स ऑल अबाउट योर सॉल्ट हाइड्रोलिस एंड इट्स नमारिकल्स समझ आ गया बेटा अब हमारे पास एक टॉपिक रह गया है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट और थोड़ी सी टाइट्रेशन उसके साथ ही फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रॉपर नेक्स्ट क्लासेस में तो आप अपने साथ साथ नुमेरिकल करना शुरू कर दो जितने मैंने दिए हैं वो तो कर ही लो ठीक है डन ओके जी थैंक यू बेटा थैंक्स फॉर द क्लास अब आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लो देन विल कॉन्टिन्यू फर्दर विद रिडॉक्स और टेस्ट जो भी है ठीक है
हाँ हाँ आप खाना खा लो अभी साढ़े बारह हुए हैं लोग टेक अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर इज मोर सफिशियंट हॉस्टल में खाना मिल जाएगा आप साढ़े बारह बजे एक बजे मिलेगा बस ठीक है ओके ऐसा करिए तो अभी आप मैम वीनू मैम को भेजती हो आप उनको बता दो कैसे करने ठीक है हाँ जी बच्चों गुड मॉर्निंग हाँ जी हाँ जी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून 